ga artsles geven bij het rehabilitatiehuis voor straatkinderen. En um, nou, jullie mogen vandaag meekijken. En ik kom mijn motor al aan. Oh, Jumbo. Jumbo. bij uh, het rehabilitatiehuis en ik ga hier zo artles geven. Maar wat is dat nou precies? Nou, ik uh, geef dan eigenlijk de jongens verschillende teken- en schilderopdrachten met het doel zodat ze gebeurtenissen uit het verleden kunnen verwerken en een plekje kunnen geven. Die jongens hebben allemaal voor kortere of langere tijd op straat gewoond en je kan wel voorstellen dat ze veel hebben meegemaakt. En creatieve therapie is een, uh, een goede manier om uh, traumatische ervaringen te verwerken, maar we kijken ook naar de toekomst. Ze hebben de jongens bijvoorbeeld een keer een, uh, een schilderij gemaakt over hun dromen voor de toekomst. Sommige jongens die bloeien echt helemaal op tijdens de artclass. Ik denk echt dat dit uh, voor hun een veilige plek is waar ze hun gevoelens en emoties op papier kunnen zetten, maar ook om erover te praten. Aan het einde van de les laat ik de jongens hun werk presenteren en dan mogen ze vertellen wat ze hebben gemaakt en waarom. En uh, vaak gaan we dan ook daarover in gesprek. En uh, ja, je ziet gewoon dat er dan een bepaalde verbondenheid onderling ook ontstaat. Dus uh, dat vind ik heel mooi om te zien. Nou, we gaan alles klaarzetten. Leo, toen uh, van je peintuur, moet ik een boek aan. Als je wilt, dan moet je een boek aan. Dan moet je een boek aan. Vandaag gaan we een schilderij maken over de vulkaanuitbarsting. Niet zo lang geleden is de Niragongo vulkaan, die is op 15 kilometer afstand van Goma uitgebarsten. En, nou, ik denk dat veel mensen in Goma in meer of mindere mate daar wel een traumatische ervaring aan overgehouden hebben. En nou, zo ook de jongens die moesten ook evacueren, dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. foto's maakt van alle tekeningen um, en schilderijen, dat vind ik altijd leuk uh, om te bewaren. Dus uh, dat doen we altijd even buiten. Kijk hier, uh, zie je de vulkaan? Het is degene die uh, ons al deze problemen heeft veroorzaakt. Ja. Oké, zo zet de vijand een presentatie. Ja, maar dat is een beetje 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 een Jo, Het is altijd wel interessant om die presentaties aan te horen, want nou, je ziet dat de jongens het allemaal heel anders hebben beleefd. Eén iemand zei van, nou die evacuatie naar Saken, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Je had daar hele mooie bergen en je kon het meer heel goed zien. Het voelde eigenlijk een beetje als een uitje. En een ander zei van, nou toen ik in Saken was, was het echt een, een opluchting. Want toen dacht ik, nou hier kan het lava niet komen. En weer iemand anders die zei van, ja toen de vulkaan uitbarstte, toen voelde ik me echt... Uh, Heel slecht en ik vond het heel spannend. Dat was uh, de eerste groep en uh, ik doe het altijd in twee groepen. Dus ik heb nu zes jongens gehad en dan komen zo uh, de volgende zes. 
de tweede groep is net gestart. En uh, nou, ze zijn nu net begonnen met uh, schilderen. Er zijn een aantal jongens die graag iets willen vertellen over Artclass, wat ze ervan vinden en hoe ze het ervaren. En uh, zet daarvoor even je ondertiteling aan. Artclass zit er weer op voor vandaag en dat doe ik dus elke donderdag. Ik vind het heel leuk om uh, op deze manier tijd door te brengen met de jongens en om uh, zo in uh, hun levens te investeren. Um, vond je deze video nou leuk? Abonneer je dan even op ons kanaal en uh, ik vind het heel leuk om te horen wat je van deze video vond. Dus laat ook even een reactie achter. En, uh...